ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മെഷീൻ ഡ്രോയിങ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ വരുന്നൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഫാസ്റ്റനിങ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസുകളെയാണ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ്നിങ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫാസ്റ്റ്നിങ് പ്രോസസ്സ് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് അത് യൂസ് അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഡിവൈസിനെ ഫാസ്റ്റനർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ്നിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസിനെ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ടെമ്പററി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസുകളെ ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സോ അതും പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് പെർമനൻ്റായിട്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളെ പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയാം വെൽഡിങ് റിവെറ്റിംഗ് ഒക്കെ സോൾഡറിങ് ഇതൊക്കെ പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ടെമ്പററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ഫാൻ്റ് ലീഫൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യാനും തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്ക്രൂ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്രൂ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് പിന്നുകൾ ഇതൊക്കെ ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിന് തന്നെ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ഇൻഡ് ടു ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ഒന്നും നോൺ ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ഒന്നും രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഡിവൈസസിൽ ത്രെഡ് ഉള്ള ഡിവൈസുകളെ ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ത്രെഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ നോൺ ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ത്രെഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ത്രെഡിൻ്റെ നോമൺ ക്ലേച്ചർ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസിലായിരിക്കും ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സർഫസിലാണെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഔട്ടർ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ബോൾട്ട് സ്ക്രൂ ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അതേസമയം ഒരു ഹോളോ സിലിണ്ടർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ സൈഡ് ഇന്നർ സൈഡ് അതിലാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നർ സൈഡിലാണ് ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് എന്ന് പറയും നട്ടൊക്കെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡും ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡും ത്രെഡും അടുത്ത ഒരു മൂന്ന് ടേമാണ് ക്രസ്റ്റ് റൂട്ട് ഫ്ലാങ്ക് എന്താണ് ക്രസ്റ്റ് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ടോപ്പ് പോർഷൻ അതായത് ഒരു ത്രെഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വരുന്ന പോർഷൻ ആ ടോപ്പ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ലോവർ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ത്രെഡിൻ്റെ ലോവർ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫ്ലാങ്ക് ഈ വരുന്ന സൈഡ് ഈ സൈഡുകളെയാണ് ഫ്രാങ് ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാങ്ക് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ അഞ്ച് ടൈം പറഞ്ഞു എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് ക്രസ്റ്റ് റൂട്ട് ഫ്ലാങ്ക് ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോർഷൻ ക്രസ്റ്റ് ആവുന്നതും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് പോർഷൻ റൂട്ട് ആവുന്നതും അതേസമയം ഒരു നട്ടിൻ്റെ കേസ്
രണ്ട് റൂട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ പിച്ച് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ത്രെഡ് ആംഗിൾ എന്താണ് ത്രെഡ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫ്ലാങ്ക് ഫ്ലാങ്കുകൾക്ക് ബിറ്റ്വീനായിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ അതാണ് ത്രെഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിച്ചിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ത്രെഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫ്ലാങ്ക്സ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് എന്താണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് അതായത് ഒരു ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്രസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റും റൂട്ടിൻ്റെ ലെവലും ആ രണ്ട് ലെവലുകൾ തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത മൂന്ന് ടൈംസ് പിച്ച് ത്രെഡ് ആംഗിൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മേജർ ഡയമീറ്റർ മൈനർ ഡയമീറ്റർ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ആദ്യം നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണോ അതാണ് നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഈ ആക്സിസ് ഈ ആക്സിസും ക്രസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും റേഡിയസ് ആക്കി ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിസ് തൊട്ട് ക്രസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആക്കി ഒരു സർക്കിൾ എടുത്താൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും അതായിരിക്കും മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം സെൻറ്റർ ആക്സിസും റൂട്ട് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും റേഡിയസ് ആക്കി ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയും മൈനർ ഡയമീറ്റർ അടുത്തതായിട്ട് ആക്സിസും നമ്മൾ ആ മേജർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റിനും റൂട്ടിനും ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടൊരു മീൻ പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് മീൻ പോയിൻ്റ് ആ മീൻ പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ആ മീൻ പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് റേഡിയസ് ആക്കി ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ഡയമീറ്റർ പറഞ്ഞു നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ അതെന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രസ്റ്റ് ബൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും മേജർ ഡയമീറ്റർ മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ആ മീൻ പോയിൻറ്റിലൂടെ വരുന്ന ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും പിച്ച് ഡയമീറ്റർ അങ്ങനെ നാല് ഡയമീറ്ററെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ടൈം കൂടെ പറയാം ലീഡ് നോമൻ ക്ലേച്ചറിൽ ഒരു ടൈം കൂടെ പറയാണ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലീഡ് നമ്മളൊരു ബോൾട്ടിലേക്ക് നട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫുൾ റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എത്ര അകത്തേക്ക് കയറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോൾട്ട് എടുത്ത് നട്ടിലേക്ക് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോൾട്ട് നട്ടിനകത്തേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കയറുന്നു അതായത് ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ അത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർവേഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ലീഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നോമൻ ക്ലേച്ചറിൽ വരുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ക്രസ്റ്റ് റൂട്ട് ഫ്ലാങ്ക് പിച്ച് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ മേജർ ഡയമീറ്റർ മൈനർ ഡയമീറ്റർ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ത്രെഡ് ആംഗിൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് ലീഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നോമൺ ക്ലേച്ചർ അടുത്തതായിട്ട് ത്രെഡിനെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡും മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡും സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡും മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസിൽ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ടൂൾ ഒരു പോയിൻ്റ് കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നു ടൂൾ ഒരു പോയിൻ്റ് വെച്ച് ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു ആ എൻ്റെ ലെങ്തിൽ ലെങ്തിൽ ഒരു ത്രെഡായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തു അതിനെയാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ആ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മാറി വീണ്ടും ടൂൾ അടുത്ത ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്
അതുപോലെ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാം അത് അതിനനുസരിച്ച് ആംഗിൾ മാറി മാറി ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിച്ചും ലീഡും സെയിം ആയിരിക്കും എന്താണ് പിച്ച് രണ്ട് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിച്ച് ലീഡ് എന്താണ് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിൽ സെയിം ആയിരിക്കും അതേസമയം ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിച്ച് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരും അത് ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ പിച്ച് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിഫറൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡും മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡും അടുത്ത ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ത്രെഡിനെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്നും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്നും അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സിമ്പിളാണ് ഒരു ബോൾട്ടിലേക്ക് നട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താണ് അതിനകത്തേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതേസമയം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് അപ്പോൾ അതാണ് മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ത്രെഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പോർഷൻ ത്രെഡ് അറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് വീണ്ടും അതിലോട്ട് പോവാം ത്രെഡ് അറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് ത്രെഡ് അറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ഉള്ളത് നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് നട്ടൊരു ത്രെഡ് അറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നറാണ് ബോൾട്ടും ഒരു ത്രെഡ് അറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സാണ് സ്റ്റഡ് ബോൾട്ട് സ്ക്രൂ ഇതൊക്കെ ത്രെഡ് അറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സാണ് നട്ട് നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഹെക്സഗണൽ നട്ട് വരും ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നട്ടാണ് ഹെക്സഗണൽ നട്ട് ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് ഹെഡിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബോൾട്ടാണ് ഹെക്സഗണൽ ബോൾട്ട് ഇതാണ് ഹെക്സഗണൽ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം സ്ക്വയർ നട്ട് സ്ക്വയർ ബോൾട്ട് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഹെഡിന് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം ഹെക്സഗണൽ നട്ട് ആൻഡ് ഹെക്സഗണൽ ബോൾട്ടും സ്ക്വയർ നട്ട് ആൻഡ് സ്ക്വയർ ബോൾട്ടും പിന്നെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വിവിധ ഷേപ്പുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റഡ് ബോൾട്ടാണ് എന്താണ് സ്റ്റഡ് ബോൾട്ട് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റഡ് ബോൾട്ട് ഇതായി ഇതാണ് സ്റ്റഡ് ബോൾട്ട് അതായത് ഒരു ഫാസ്റ്റ്നർ ഡിവൈസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാസ്റ്റ്നറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് സൈഡും ത്രെഡഡ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം ഡിവൈസുകളെയാണ് സ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫാസ്റ്റ്നർ ഡിവൈസ് ഹാവിങ് ത്രെഡ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റഡ് അതിനാണ് സ്റ്റഡ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു റൗണ്ട് നെക്ക് സ്റ്റഡ് ബോൾട്ടാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ നെക്ക് സ്റ്റഡ് ബോൾട്ട് വരാം പിന്നെ ഇതാ ഇതേപോലെ കോളാർ സ്റ്റഡും വരാം കോളാർ സ്റ്റഡും വരാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്റ്റഡിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റൗണ്ട് നെക്ക് സ്റ്റഡ് ബോൾട്ടും സ്ക്വയർ നെക്ക് സ്റ്റഡ് ബോൾട്ട് കോളാർ സ്റ്റഡ് ബോൾട്ട് മൂന്നാമത് വന്നത് സ്ക്രൂസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ അതിന് സ്ക്രൂസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഹെഡും വിത്ത് ഔട്ട് ഹെഡും സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം വിത്ത് ഹെഡ് ആൻഡ് വിത്ത് ഔട്ട് ഹെഡ് അതായത് ക്യാപ്പ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഇതാണ് സ്ക്രൂ വിത്ത് ഹെഡ് ഈ കാണുന്നതാണ് സ്ക്രൂ വിത്ത് ഔട്ട് ഹെഡ് വിത്ത് ഹെഡിനെ ക്യാപ് സ്ക്രൂ എന്നും വിത്ത് ഔട്ട് ഹെഡിനെ ഗ്രബ് സ്ക്രൂ എന്നും പറയും സ്ക്രൂ വിത്ത് ഹെഡിനെ ക്യാപ് സ്ക്രൂ എന്നും വിത്ത് ഔ
ഇപ്പം ഇത്രയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഈ കാണുന്ന സ്ക്വയർ നട്ട് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ നട്ട് ഹെക്സഗണൽ നട്ട് ഹെക്സഗണൽ ബോൾട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് പേപ്പറിനകത്ത് വരച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനിപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ വരയ്ക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് ചുമ്മാ വരയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങളിത് എങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാനാണ് അതിന് ശേഷം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത സെഷനിൽ ഇതെങ്ങനെ വരയ്ക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് തരുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു